வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மாங்கனி சமையலில் பொரி உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளவு சுவையான பொரி உருண்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் வெள்ளம் அதே கப்பில் மூணு கப் பொரி எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளம் சேர்த்திக்கோங்க இது கூட அரை கப் தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க நெல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க வெள்ளம் நெல்லா கரையட்டும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க வெள்ளம் நெல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ்ல ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வெள்ளத்தை இது கூட வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்பதான் இதுல இருக்கிற மண் தூசி எல்லாம் போகும் பாருங்க எவ்வளவு மண் இருக்கு பாருங்க அதனால இதை நல்லா வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த வெள்ளம் நல்லா ஒரு கெட்டி பாக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்க பாகு பாதி அளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப் பொரி உருண்டை டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸை கூட நம்ம கொடுத்து அனுப்பலாம் இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக ஆயுத பூஜைக்கு எல்லார் வீட்லேயுமே பொரி இருக்கும் எல்லோருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க பாகு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா பாகு நல்லா திக் ஆயிடுச்சு ஒரு கிண்ணத்தில் நான் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம பாகு எடுத்து விட்டால் பாகு கரையாமல் தண்ணி கலர் மாறாமல் அப்படியே நிற்கணும் பாகு தயா தயாராகிடுச்சு இதுக்கும் நம்ம இப்போ பொரி சேர்த்திக்கலாம் பொரி சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது பாதி அளவுக்கு ஆறுனோடனே நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப ஆறக்கூடாது கை பொறுக்கிற சூட்டில் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கணும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இதை ஆறுனோடனே நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் பாருங்க பொரி உருண்டை பாதி அளவுக்கு ஆறிடுச்சு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டில் இருக்குது இது நம்ம லைட்டாக கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் பாருங்க உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஆறிடக்கூடாது லைட்டாக வெது வெதுப்பாக இருக்கிற போதே உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உருண்டை வரும் இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி எல்லா இதை எடுத்துக்கோங்க பாருங்க பத்தே நிமிஷத்தில் எவ்வளவு சுவையான பொரி உருண்டை தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்க என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி